আসসালামু আলাইকুম ক্ষুদ্র খামারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং সাদর সম্ভাষণ ক্ষুদ্র খামারির আজকের আয়োজন একটু ভিন্ন রকম তথাকথিত আমাদের প্রত্যেকটি প্রতিবেদন হয়ে থাকে কোন একটি খামারে বা কোন একটি কৃষি অধিদপ্তরে বা কোন কৃষি কর্মকর্তার সাথে বা কোন কৃষি এক্সপেরিয়েন্সড কারোর সাথে আজকে আমরা মূলত এই সব কিছুর বাইরে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যদিও সেটা কৃষি সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে আমরা আজকে জানতে চাইবো যে কিভাবে একটি খামার রেজিস্ট্রেশন করতে হয় বা একটি খামার একজন খামারি বা একজন উদ্যোক্তা কিভাবে তার খামারকে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করতে পারে বা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত করতে পারে বা সেই ক্ষেত্রে তার কি কি লিগেল সার্টিফিকেট দরকার হবে বা কি কি লিগেল পদক্ষেপগুলো তার গ্রহণ করতে হবে এবং প্রশাসনিক দিক থেকে তার কি কি সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব প্রশাসনিক যে লোকগুলো কাজ করছে তারা আমাদেরকে কি কীভাবে সহযোগিতা করতে পারে এই বিষয়গুলো জানার জন্য আমরা আজকে এসেছি একজন অতি বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব নাজমুল হাসান রাজুর কাছে তিনি একজন কোম্পানি আইনজীবী কোম্পানি লয়ার যিনি কোম্পানি ল কনসালটেন্ট করে তো আজকে মূলত আমরা তার কাছে জানব কিভাবে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তার ক্ষুদ্র 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 প্রজেক্টগুলো নিয়ে একটি বিশাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তো কথা বলছি বিজ্ঞ আইনজীবী নাজমুল হাসান রাজুর সাথে স্যার আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে বলিনি আমরা খুবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনি অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য সেই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ক্ষুদ্র খামারি সকল সাবস্ক্রাইবারের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জি স্যার আসলে আমরা আপনার খুব বেশি সময় নষ্ট করব না আমরা মূলত শুধুমাত্র এতটুকুই আপনার কাছ থেকে জানতে আসছি যেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম খামারের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা ঘটে এই সমস্যাগুলো বেশিরভাগ বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে বেশি ঘটে এবং চিটগং বিভাগটাতেই বেশি ঘটে যে খামারে বিষক্রিয়া খামারের খাদ্য যেখানে খাদ্য দেওয়া হয় এটাকে আমরা চারি বলি তো সেখানে বিষ দেওয়া হয় শত্রুপক্ষ কিংবা খামারে আগুন দেওয়া হয় এ জাতীয় অনেকগুলো সমস্যা ঘটে থাকে আর এছাড়াও আমাদের ক্ষুদ্র খামারি যারা আছে তারা আসলে জানে না যে তাদের এই খামারটাকে কিভাবে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে রূপান্তরিত করতে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে কিভাবে সরকারের সহযোগিতাকে পেতে পারে এবং সরকার থেকে কি কি লোন বা বিভিন্ন ব্যাংকিং সেক্টর থেকে কি কিভাবে লোনগুলো তারা পেতে পারে এই বিষয়টা যদি একটু আমাদেরকে খুলে বলতেন জি আপনি আসলে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন একসাথে করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে তো কোয়েশ্চেনগুলো একসাথে আসলে সবগুলো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করা সম্ভব না এবং আমার মনে হয় যে একটি প্রোগ্রামও সম্ভব না এটার জন্য আসলে আমি অবশ্যই ক্ষুদ্র খামারির যারা আছেন আপনারা কাজ করছেন আপনাদের জন্য অবশ্যই আমি সময় বের করবো তাদের কোনো সমস্যা নেই আজকে একটু ব্যস্ততা আছে যাই হোক আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে শুধু কথা বলবো সেটা হচ্ছে অল ওভার প্রথমত যে বিষয়টা আপনি বলেছেন সেটা হচ্ছে কুমিল্লা বা বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চল চট্টগ্রাম অঞ্চলে আপনাদের খামারিদের বহির শত্রুর আক্রমণ যেটা হয় আর কি সেটা বেশি হয় এটা আসলে ঠিক না আমার ধারণা যে সারা বাংলাদেশে না সারা পৃথিবীতে এটা হয় এটা হচ্ছে একটা পার্সোনাল শত্রুতার জের ধরে হ্যাঁ যে কারো এ ধরনের ব্যবসায়িক ক্ষতি সাধন আর যেহেতু খামারের বিষয়টা একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন খামারটা আসলে অবলা জীবদের নিয়ে কাজ তো সেই কারণে দেখা গেছে যে এখানে পুকুরের মধ্যে বিষ প্রয়োগ করা খুব কঠিন কোনো কাজ নয় এটা খুব সহজ একটা কাজ কিন্তু যার খামারে করা হচ্ছে তাকে নিঃস্ব করে দেওয়া হচ্ছে বিষয়টা এরকম তো এটা খুবই শুধুমাত্র পুকুরে না পুকুরে বিষক্রিয়া হচ্ছে গরুর খামারে বিষক্রিয়া হ্যাঁ গরুর খামারে শুধু বিষক্রিয়া না গরুর খামার আগুন দেওয়া হচ্ছে আপনি শুনে থাকবেন এই তো কিছুদিন আগেও আমি একটা মামলা পেয়েছি সেটা হচ্ছে এরকম যে ময়মন সিং থেকে ওনারও এই সেম ঘটনাটাই ঘটেছে ওনার খামারের সাথে যাই হোক এটার জন্য আইনগত ব্যবস্থা রয়েছে আইনগতভাবে আপনি এটার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন ঠিক আছে আপনার সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে আপনি মামলা দায়ের করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে পুলিশ আপনাকে ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট অনুযায়ী মামলা প্রসিড হবে সেটা একটা ভিন্ন প্রক্রিয়া আর আরেকটা প্রক্রিয়ার কথা যেটা আপনি জানতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে আপনাদের ক্ষুদ্র খামারি পক্ষ থেকে যেটা জানতে চেয়েছেন কোম্পানি কোম্পানির বিষয়টা আসলে কোম্পানি একটা ইন্ডাস্ট্রি কথা বলেছিলেন আপনি আসলে কোম্পানি একজন এন্টারপ্রেনার একজন উদ্যোক্তা যখন একটা ইন্ডাস্ট্রি শুরু করে একটা কোম্পানি শুরু করে সে নিজেই কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এই ধরনের কোম্পানিগুলো কয় প্রকারের হয়ে থাকে বেসিক্যালি তিন প্রকারের এই কোম্পানিগুলো এভাবে হয়ে থাকে ফর্ম করে থাকে যেমন আপনি একা একজন মানুষ প্রপারেটরশিপ কোম্পানি হিসাবে আপনি স্টার্ট করতে পারেন প্রপারেটরশিপ আপনি নিজেই শুরু করলেন তো প্রপারেটারশিপ কোম্পানিগুলোর মধ্যে বা প্রপারেটারশিপ একটা বিজনেসে আপনি একটা ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে শুরু করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই ট্
আপনি যখন একটি শিডিউল ব্যাংকে যাবেন আপনার পছন্দমত একটা ব্যাংকে আপনি গেলেন তাদেরকে গিয়ে বললেই হবে আমি একটি বিজনেস অ্যাকাউন্ট করতে চাই ওনারাই আপনাকে সহযোগিতা করবে এবং সকল ক্ষেত্রে আপনাকে ফর্ম টর্ম আনুষাঙ্গিক সমস্ত বিষয়ে হেল্প করবে একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়ে যাচ্ছে ওই অ্যাকাউন্টে আপনার কাজ হচ্ছে যতটুকু সম্ভব ট্রানজেকশান যত বাড়বে তত আপনার জন্য বিজনেসের একটা রিপুটেশন তৈরি হবে কার কাছে রিপুটেশনটা তৈরি হবে ইন ফিউচার আপনি যদি কখনো বিজনেসের জন্য লোন নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা একটু ভালো বেনিফিট দিবে এটা হচ্ছে প্রপার্টিশিপ কোম্পানির কথা বলছে সেকেন্ড কোম্পানি হচ্ছে আপনার পার্টনারশিপ কোম্পানি পার্টনারশিপ কোম্পানি হচ্ছে একের ওদিকে যখন আপনি যাবেন কয়েকজন বন্ধু কয়েকজন আত্মীয় মিলে যখন একটা কোম্পানি ফর্ম করতে চায় তখন তারা পার্টনারশিপ নিয়ে শুরু করতে পারে একের দুই তিন পাঁচ সাতজন পার্টনার হতে পারে কোনো সমস্যা নেই এবারে পার্টনাররা কে কত পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ডার হবেন মানে কার কতটুকু পার্সেন্ট থাকবে কত পার্সেন্ট মালিক সে হবে সেটা তারা নিজেরা বসে ডিসিশান নেবে যার যার মূলধনের উপর বেস করে তো সেটা যখন পার্টনারশিপ ঠিক করল যে আমার কত পার্সেন্ট বা অন্যান্যদের কত পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ ঠিক করার পরে তাদের কাজ হচ্ছে যে ওই মুহূর্তে একটা পার্টনারশিপ ডিট সম্পন্ন করা সাধারণত পার্টনারশিপ ডিটটা জয়েন্ট ইনকর্পোরেশন থেকে নিবন্ধন করে নিলে ভালো যদি না হয় কমপক্ষে একটা স্ট্যাম্প করে আমাদের গভর্নমেন্টের ফি হচ্ছে এখন দুই হাজার টাকার স্ট্যাম্প দিতে হয় যদিও দুই হাজার টাকার স্ট্যাম্প তো দুই হাজার টাকায় পাওয়া যায় না তার জন্য আরও দু চারশো টাকা বেশি খরচ হয় তারপরে একজন লোক বা একজন লয়ারের মাধ্যমে আপনি ড্রাফটিং করলে বেস্ট এটা হচ্ছে বেস্ট একজন লয়ার উনি বুঝে শুনে একটা ড্রাফটিং করবে যেখানে আপনার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে ড্রাফটিং করে ড্রাফটিং করার পর সেটাকে আপনি জয়েন্ট ইনকর্পোরেশন থেকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন অথবা আপনি এভিডেভিট করে বাসায় রাখতে পারেন ভবিষ্যতে যে কোনো সময় আপনি এই ক্ষেত্রে কি আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে কেউ কি আপনার কাছ থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা পেতে পারে হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই আমরা আমরা মানে যেহেতু আপনাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক সাবস্ক্রাইবার দেখছেন আমি ইনশাল্লাহ এ ব্যাপারে আপনাদেরকে সহযোগিতা করবো কোনো সমস্যা নেই তো যেটা হচ্ছে আপনার পার্টনারশিপ কোম্পানি ফর্ম করলে কেন পার্টনারশিপ ডিটটা করা উচিত দেখেন আজকে বিজনেসটা খুব সহজ এবং কালকে বিজনেসটা অনেক বড় হবে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে বিজনেসটা করতে করতে আপনার বিজনেসটা একসময় অনেক বড় হতে পারে আবার আপনি লসেও যেতে পারে দুটোর যে কোনো একটা ঘটনাই ঘটতে পারে অনেক সময় দেখা যায় বিজনেস যদি লসে চলে যায় বিজনেসটা যখন লস চলতে থাকে ডাউনের দিকে থাকে তখন যিনি এক্সিকিউশনে আছে মানে যিনি পরিচালনা করছে দেখা গেছে পাঁচ সাতজন ডিরেক্টর আছে বা পাঁচ সাতজন পার্টনার আছে সবাই কিন্তু একই সাথে সমান লাইবিলিটি নিচ্ছে না একজন বেশি লাইবিলিটি নিচ্ছে সে মার্কেটে যাচ্ছে মার্কেট থেকে বাকিতে প্রোডাক্ট নিচ্ছে বা সে বেশি লাইবিলিটি তার জন্য তৈরি হচ্ছে সে অ্যাক্টিভ এই জন্য এখন যখন কোম্পানিটা লস তৈরি হচ্ছে লস কাউন্ট করা শুরু করলো তখন যেই জিনিসটা হয় অনেক অনেক সময় আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা দেখেছি যে ওই মুহূর্তে যিনি মার্কেটের থেকে প্রোডাক্ট বাকিতে কিংবা লাইবিলিটি নিয়ে আসলো ঠিক তার উপরে সমস্ত রেবর্তায় গেল বাকি পার্টনাররা এই বিষয়ে আর কোনো ভরুক্ষেপ করছে না বলে যে লস প্রজেক্ট আমি এর মধ্যে নেই কিন্তু লস প্রজেক্ট যে হচ্ছে আপনি কিন্তু লাভেরও সমান ভাগিদার ঠিক একইভাবে লসেরও কিন্তু সমান ভাগিদার যদি আপনাদের মধ্যে আগে থেকে কোনো রকমের ডিট ডকুমেন্টস করা না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি কাউকে আইনগতভাবে কোনো কিছু করতে পারছেন না তখন নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং অনেক বিপজ্জনক ঘটনা ঘটে যায় অনেক সময় অনেক বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যায় আপনি জানেন আপনি যে কথা একটু আগে শুরুতে বলছিলেন যে এখানে বিষ প্রয়োগের কথা বা বিভিন্নভাবে বহিরাসূত্রের আক্রমণ আসলে কিন্তু এইসব কারণে অনেক সময় এই শত্রুগুলো তৈরি নিজেরাই অনেক সময় এই এসব কারণে শত্রু তৈরি হয় আমার আমার কথাটা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু বিজনেসটা করতে চাচ্ছি তাহলে বিজনেসটা ফেয়ারলি করাটাই বেটার আপনি লক্ষ টাকা খরচ করবেন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করবেন একটা একটা গরুর ফার্মে কিন্তু একটা গরুর দামই দুই থেকে আড়াই লাখ তিন লাখ টাকা হয় মিনিমাম তো সেক্ষেত্রে আপনি একটা গরু সেখান তো অন্তত পাঁচ সাতটা গরু আপনি পনেরো বিশ তিরিশ লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট একটা ফার্ম করতে পাচ্ছেন আপনি পাঁচ সাত হাজার টাকা খরচ করে লিগেল ডকুমেন্টস তৈরি করুন আসলে স্যার এখানে টাকাটা মেন না ব্যাপারটা হচ্ছে ওই চার পাঁচজন যারা একসাথে উদ্যোক্তা বিজনেসটা শুরু করে তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে কেউ আত্মীয় বা বন্ধু তাদের মধ্যে একটা বিশ্বাসের বা বিশ্বস্ততা কাজ করে সেই কারণে আসলে তারা ওই চুক্তিনামা বিষয়টার দিকে এতটা মনোযোগী হয় না আমার মনে হয় আমি আপনাকে বলি আপনি তো বলছেন ভাই বোন আত্মীয় আপনি বলছেন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কথা আমি এর চাইতেও নিকটতম আত্মীয় কথা যদি আপনাকে বলি পৃথিবীতে এর চাইতে বড় আত্মীয় হতে পারে না সেটা হচ্ছে বাবা মা ভাই বোন এর চাইতে আর আত্মীয় কেউ আছে আপনি যদি আমাদের জসকোটগুলো যান হ্যাঁ আপনি দেখবেন বিশেষ করে সিভিল ম্যাটার জসকোট আপনি যদি যান আপনি দেখবেন প্রচুর মামলা পেন্ডিং পড়ে আছে জায়গা সম্পত্তির মামলা ওখানে কিন্তু
বা আপনার মনে আছে আমি ভুলে গেছি তাহলে কিন্তু একটা ক্লেশ সৃষ্টি হয় নিজের মধ্যে এই জন্য স্টার্টিং পয়েন্টে আপনাদের সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য হলেও আপনাদেরকে একটা পার্টনারশিপ ডিট অথবা প্রপার ডকুমেন্টেশন নিয়ে বিজনেস রেজিস্টার করা উচিত প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে প্রপার্টিশিপ কোম্পানি গেল দেন পার্টনারশিপ কোম্পানি তাহলে পার্টনারশিপ কোম্পানির মধ্যে প্রপার ডকুমেন্টেশনের মধ্যে যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার একটা পার্টনারশিপ ডিট আপনার যারা পার্টনার আছে ভোটার আইডি কার্ডের কপি যারা পার্টনার আছে তাদের ছবি এগুলো সহ আপনি প্রপার ডকুমেন্টেশন সহ আপনি জমা দিলে তখন জনিষ্ঠ ইনকর্পোরেশন থেকেও আপনি নিবন্ধন করতে পারেন পার্টনারশিপ ডিটটা অথবা আপনি চাইলে ইনিশিয়াল স্টেজে নিজেদের মধ্যে একটা ডিট করে হ্যাঁ একজন লয়ারের মাধ্যমে আপনি একটা ডিট করে সেটার সাক্ষী স্বরূপ ওনাকে রেখে দিলেন যখন বিজনেসটা গ্রো করছে একটু বড় হচ্ছে প্রফিটের মুখ দেখছেন ঠিক ওই মুহূর্তে গিয়ে আপনার সাথে সাথে জনিষ্ঠকে নিবন্ধন করে নিতে পারেন কারণ জনিষ্ঠক একটা খরচ আছে আমি ফার্স্ট টাইম আপনাকে সেই খরচটার কথা হয়তো বললাম না বাট আপনার কার কত পার্সেন্ট সেটা কিন্তু আপনার ইনিশিয়াল স্টেজ একবার বিজনেস শুরুতেই কিন্তু নিশ্চিত করে নেওয়া উচিত তাহলে হয়ে গেল আপনার পার্টনারশিপ ডিট তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী লাগবে পার্টনারশিপ ডিটটা আপনি যেই এরিয়ায় বর্তমানে বসবাস করছেন বা যেই এরিয়াতে আপনার বিজনেস ফার্মটা রয়েছে সেইখানে আপনি যদি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে হন বা বাইরে হন ও অবশ্যই ওই এলাকার একটা নির্দিষ্ট অথরিটি আছে যেমন আপনি যদি গ্রামে হন তাহলে আপনাকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যদি আপনি পৌরসভার মধ্যে হন পৌর কর্পোরেশন থেকে যদি আপনি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে হন সিটি কর্পোরেশন থেকে আপনাকে একটা ট্রেড লাইসেন্স বাণিজ্যিক ট্রেড লাইসেন্স আপনাকে করে নিতে হবে এগুলো সহ আপনি যদি আপনি ব্যাংকে চলে যাবেন ব্যাংকে চলে গেলে আপনাকে তারা আবার অ্যাকাউন্ট করে দেবে তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট স্টার্ট হয়ে গেলে ট্রানজাকশান স্টার্ট করে দিলেন তিন নম্বর যেটা আমরা বলবো এখন সেটা হচ্ছে একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কথা বলছি তাহলে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে আসলে বিষয়টা কেমন হবে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হচ্ছে বাংলাদেশ জয়েন্ট কর্পোরেশন থেকে আপনার লিমিটেড বা কর্পোরেশন করে নিবন্ধন করে আপনি বিজনেস স্টার্ট করবেন সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনাকে ডিরেক্টর নেওয়ার সুযোগ আছে এবং শেয়ার হোল্ডার নেওয়ার সুযোগ এখানে রয়েছে আপনি সেখানে একটা নির্দিষ্ট শেয়ার মূল্য নির্ধারণ করবেন যেমন আপনার পার শেয়ার কত টাকা হবে এটা আপনারা নিচেরা নির্ধারণ করতে পারেন লয়ারদের সাথে পরামর্শ করে আপনি যখন নিশ্চিত করলেন যে আমার পার শেয়ার এত তাহলে কে কত শেয়ার বা কে কত টাকা মূলধন পুঁজি বিনিয়োগ করলো তার উপরে তার শেয়ার নির্ধারণ করবেন করে উনি ঠিক ততটা শেয়ারের মালিক এবার আপনি নিশ্চিত করবেন যে আপনার কতজন ডিরেক্টর আপনি নেবেন এটা ডিপেন্ড করবে ডিরেক্টর আসলে মূলধন কত দিচ্ছে তা আপনি ধরেন ডিরেক্টর এবং শেয়ার হোল্ডার নিয়ে সিলেকশন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আপনি জয়েন্ট কর্পোরেশন থেকে নেম ক্লিয়ারেন্স নেবেন দেন হচ্ছে সেখানে জয়েন্ট কর্পোরেশনের যেই প্রসিডিউর আছে আমরা সেই প্রসিডিউর অনুযায়ী জয়েন্ট কর্পোরেশন থেকে নিবন্ধন করে আপনাকে সার্টিফিকেট সহ মেমোরেন্ডাম দিয়ে দেওয়ার পরে সেগুলো সহ আপনি ট্রেড লাইসেন্সে যাবেন ট্রেড লাইসেন্স সম্পন্ন করে দুটো একসাথে করে আপনি যাবেন ব্যাংকে ব্যাংকে গিয়ে সাবমিট করার পর আপনার অ্যাকাউন্ট হয়ে যাবে অবশ্যই অবশ্যই টিন মাস্ট টিন হ্যাঁ টিন এই ক্ষেত্রে অবশ্যই মাস্ট তো হয়ে গেল আপনার তিনটা কোম্পানি এই টিনের ব্যাপারটা আসলে আমাদের মধ্যে অনেকেই ভয় পায় যে টিন করলে একটা বড় অঙ্কের ভ্যাট দিতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে গভর্নমেন্টকে এই বিষয়টা যদি একটু খুলে বলি একদম ঠিক না বিষয়টা বিষয়টা একদমই ঠিক না টিন করলে আপনাকে বড় অংশের ভ্যাট দিতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে এটা একদমই ঠিক না ইনকাম ট্যাক্স ব্যাপারটা আপনাকে খুব ইজি ব্যাপারটা খুব ইজি দেখেন ট্যাক্সেরও কিন্তু একটা প্যারালাল বিষয় রয়েছে আপনার যদি ইনকাম অনেক ভালো হয় তাহলে আপনি ইনকাম ওয়াইজ আপনি ট্যাক্স দেবেন আপনার যদি ইনকাম খুব বেশি না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এজোজল ট্যাক্স দেবেন সেটা হয়তো দেখা গেছে আপনার জন্য খুব বেশি টাকা হবে না এখন এটা অ্যাসেসমেন্ট করে আপনাকে ট্যাক্সটা দিতে হবে আসেন আপনি যদি ট্যাক্স উইদাউট ট্যাক্স আপনি একটা বিজনেস পরিচালনা করেন দেখেন এবং আপনি এখন তো এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে যে আপনি উইদাউট টিন আপনি ব্যাংক কিংবা আন অনুষঙ্গে কোনো রকম ডিপার্টমেন্টের কাছে যেতে পারবেন না আপনাকে টিন করতেই হবে তো সেই ক্ষেত্রে টিনটা করে নেবেন টিনটা করে নেওয়া বেস্ট তবে যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে টিনের ক্ষেত্রেও আমরা অনেক সময় দেখি যে আপনারা টিনটা করে ফেলেন নিজে নিজে টিন করা কোনো সমস্যা না বাট অবশ্যই আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে প্রত্যেক বছর আপনার টিনটা রিটার্ন জমা দেবেন আদারওয়াইজ এখন হয়তো বা কোনো প্রবলেম হচ্ছে না কিন্তু ইন ফিউচার আপনার কোনো না কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে আপনি নিয়মিত আপনার খুব বেশি টাকা দেখেন এক বছরে আপনার ইনকামের উপর বেস করে আপনাকে সামান্য কিছু অংশ হয়তো আপনি গভর্নমেন্টের ফান্ডে জমা দিচ্ছেন বাট সেটা কিন্তু আবার রিটার্ন করছে আপনার কাছে কীভাবে গভর্নমেন্ট কিন্তু সেই রেভিনিউ কালেকশন করেই আমাদের জন্য নাগরিক সুবিধা বাড়াচ্ছে তো সেটা আপনার অবশ্যই পে করা উচিত আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা আসলে বেশি হয় আপনি যেটা বললেন যে আমরা সকল বছর হয়তো একটা টিন
কোনো সমস্যা নাই আপনি মিনিমাম রিটার্নটা জমা দেন আর রিটার্ন জমা দেওয়ার পরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভ থাকবে তাহলে আমাদের বিষয়গুলো তো পরিষ্কার হয়ে গেল আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনি লোনের কথা বলেন আনুষঙ্গিক দেখেন লোন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বিশেষ করে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আপনাদের খামার ইন্ডাস্ট্রিতে অর্থাৎ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিতে এই অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিতে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ বর্তমান সরকার অত্যন্ত নমনীয় এবং অনেকগুলো প্রজেক্ট আপনাদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে গভর্নমেন্টের যেখান থেকে আপনাদেরকে লোন গভর্নমেন্ট দিতে চায় গভর্নমেন্টই চায় যে আপনারা এগিয়ে আসুন আপনারা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে লোন নেন লোন নিয়ে আপনারা ইন্ডাস্ট্রিকে আরও বেশি সচল করেন ইন্ডাস্ট্রিকে বড় করেন এটা গভর্নমেন্ট চাচ্ছে সেই জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সহ শিডিউল ব্যাংকের অনেকগুলো ব্রাঞ্চ থেকে বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে কিন্তু লোন স্যাংশন করার সুযোগ তৈরি হয়েছে বিশেষ করে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রির জন্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিতে এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র না জানার কারণে আমরা এই লোনগুলো নিতে পারছি না কেন দেখেন প্রথম থেকেই আপনাকে লোনগুলো স্যাংশনের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে বিজনেসের শুরু থেকে আপনাকে লিগেল প্রপার ডকুমেন্টেশন ওয়াইজ কাজ করা উচিত কারণ হচ্ছে আপনার প্রপার আইডেন্টি তৈরি হইতে হবে আগে দেখেন আপনি যদি সারা দিন বলেন যে আমার নাম মেহেদি হাসান আজিম আমার নাম মেহেদি হাসান আজিম এ কথা যদি আপনি বলেন তাতে কিন্তু আপনাকে কেউ ভিসা দিবে না উইদাউট পাসপোর্ট আপনাকে কেউ ভিসা দিবে তার মানে হচ্ছে আপনার আইডেন্টি আপনি যতই জাহির করার চেষ্টা করেন যদি সেটা ডকুমেন্টেশন বা ডকুমেন্টারি না থাকে তাহলে আপনার আইডেন্টি প্রুভ করার কোনো সুযোগ নাই আপনি ভোটার করতে হবে মেহেদি হাসান একদম ঠিক আপনাকে প্রুভ করতে হলে কি লাগবে ভোটার আইডি কার্ড পাসপোর্ট কিছু একটা লাগবে ভোটার আইডি কার্ড পাসপোর্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স ঠিক একইভাবে আপনি যে একজন বিজনেসম্যান আপনি বিজনেস করছেন আপনার আইডেন্টি কোথায় ঠিক আছে আপনার পঞ্চাশটা গুরু আছে আপনার ট্রেড লাইসেন্স তো লাগবেই লাগবে এটা তো তারা আপনার আইডেন্টি তৈরি হচ্ছে না আনুষঙ্গিক ডকুমেন্টসগুলো আপনার করে নেওয়া উচিত যদি আপনার প্রপার্টি শিপ কোম্পানি হয়তো তার কিছু লাগছে না খুব বেশি একটা বাট আপনি চেষ্টা করুন সবসময় বিজনেস স্টার্টিং পয়েন্টে আপনার যাতে প্রপার ডকুমেন্টেশনগুলো থাকে এবং বিজনেস অ্যাকাউন্ট মাস্ট আপনারা অবশ্যই একটা শিডিউল ব্যাংকে বিজনেস অ্যাকাউন্ট করে নেবেন এটা হচ্ছে লোনের জন্য আপনার খুব বেনিফিট হবে কারণ হচ্ছে কি দেখেন লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তা যখন লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করে তখন ব্যাংক কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব লক্ষ্য করে যে আসলে আপনি কতদিনের বিজনেসম্যান আপনি কতদিন যত ব্যবসা করছেন আপনার বিজনেস করার ক্ষেত্রে আপনার লোন প্রোভাইড করবে ব্যাংক ঠিক আছে বাট সেই ক্ষেত্রে লোন রিকভারি করার জন্য আপনার সোর্সটা ঠিক আছে কি না আপনার বিজনেস আর ট্রানজেকশান কেমন ওই ট্রানজেকশান ওয়াইজ তারা আবার স্টেটমেন্ট দেখে তারা চিন্তা করে যে আসলে আমার রিকভারি আমি করার সুযোগ পাবো কি না না উনি আমার রিকভারি দিতে পারবে কি পারবেন এই সমস্ত বিষয় কিন্তু ডিপেন্ড করা হচ্ছে আপনার ব্যাংক ট্রানজেকশান দেখে তাহলে আপনি যদি লোন নিয়ে লোন নেওয়ার ইচ্ছা আপনার থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাকাউন্টটা থাকা খুব জরুরি আর আপনি ওইখানে ট্রানজেকশন যত ভালো করতে পারবেন আপনার জন্য সেটা খুব বেনিফিটস দিবে আপনাকে প্লাস যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে খামারিদের জন্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বিভিন্ন প্রজেক্টের লোন হচ্ছে সেগুলোর জন্য আপনার অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং কিছু কিছু ব্যাংকে তো স্পেশালি এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের একবার নির্দেশনা আছে যে এত টাকা আপনাকে অবশ্যই লোন প্রোভাইড করতে হবে খামার ক্ষেত্রে বা আপনাদের অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিতে যেহেতু আজকে আপনার সময় সংকীর্ণতা আছে আমরা কি ইন ফিউচারে কিছুদিনের মধ্যে কি আপনার কাছ থেকে একটা শিডিউল পাবো যে এই লোন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিস্তারিত বিস্তর আলোচনা করার জন্য অবশ্যই পাবেন কিন্তু লোন নিয়ে বিজনেস করতে হবে বিষয়টা কি আপনাদের এরকম না না এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা বড় আকারে বিজনেস করছে কিন্তু সেই জন্য তাদের কিছু লোন সাপোর্ট দরকার কিন্তু কিভাবে আসলে লোনটার জন্য যাবে বা লোন করবে এটাই তারা জানে না হ্যাঁ এই ব্যাপারে আপনারা একটা শিডিউল করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সেটা নেক্সট উইক হতে পারে বা পরের সপ্তাহ হতে পারে তাহলে আমি আপনার কাছে যেটা চাইবো সেটা হচ্ছে শিডিউল যেহেতু দিতেই বলছেন আমি আসলে একটা শিডিউলে সন্তুষ্ট থাকতে পারছি না যেমন লোন নিয়ে আমরা এটা করতে পারি তারপরে ওই খামারে বিষ প্রয়োগ যখন বিষ প্রয়োগ হবে সেই অপরাধের জন্য আমরা কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি তারপরে হচ্ছে আগুনের জন্য আমরা কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি জাস্ট রিস্ক নিয়ে আমরা কি কি কাজ করতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের যদি কয়েকটা শিডিউল দিতেন তাহলে আমাদের জন্য খুবই উপকার হতো ঠিক আছে আসলে ব্যস্ততার মাঝখানে আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করে আমরা টাইম নিয়ে নিব কোনো সমস্যা নেই এটা হয়তো পনেরো বিশ মিনিটের ব্যাপার বা থার্টি মিনিটসের ব্যাপার এটা বের করা সম্ভব আর ক্ষুদ্র খামারে যারা সাবস্ক্রাইবার আছে এরা সবাই সবসময় আপনার কাছ থেকে সহযোগিতা পাবে অবশ্যই 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 আপনার ফোন নাম্বার শেয়ার করতে পারবো ফোন নাম্বার আসলে লয়ারদের ফোন নাম্বার তো শেয়ার করাই থাকে সেটা কোনো বিষয় না কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে কোট আও
আবার দেখা গেছে সবাই যদি আমাকে একসাথে ফোন করে সেটা আবার দেখা গেছে আপনার কাছে অনেক ইনফরমেশন অটো থাকবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু আসলে মানে আমার কাছে যখন জানতে চাইবে বা মানে আমার কাছ থেকে ঘুরে আপনার কাছে যাওয়া আর সরাসরি আপনার কাছে যাওয়া সেটা আমি সেটা বলিনি আমি বলছি ছোট ছোট কিছু বিষয় থাকে যেগুলো হয়তো আপনারাও নিজেরা পরামর্শ গ্রুপের মাধ্যমে ডিসকাস করে সমাধান করতে পারেন আর এরপরও যদি কোনো দরকার হয় আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই ওকে থ্যাংক ইউ আপনি আজকে অনেক ব্যস্ততার মাঝে সময় দিয়েছেন সেই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জি দোয়া করবেন আমাদের জি অবশ্যই থ্যাংক ইউ সো মাছ জি আসসালামু আলাইকুম ক্ষুদ্র খামারি বন্ধুরা আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ইনশাআল্লাহ আমরা ভবিষ্যতে কিছুদিনের মধ্যেই সারার কাছ থেকে আরেকটা শিডিউল নিয়ে এই সব বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোচনা করব সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের সাথে বেল বাটনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন যে আমাদের প্রত্যেকটি প্রতিবেদন বা আমাদের চ্যানেলের আপডেট সবার আগে আপনি পাবেন এই আশায় ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম